நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது அஸ்ட்ரோ டெம்பிள்ஸ் டிவி ஓம் காஞ்சிவாசாய வித்மஹே சாந்த ரூபாய தீமஹி தன்னோ சந்திரசேகரன் பிரச்சோதயாத் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்மம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம அஸ்ட்ரோ டெம்பிள்ஸ் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய அன்பு வணக்கம் இந்த தை மாதம் முதற்கொண்டு வார ராசி பலனாக வெளிவர இருக்கிறது இதுவரை மாத ராசி பலன்களுக்கு கொடுத்த ஆதரவை இதற்கும் நல்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் வாரம் என்று வரும் பொழுது கிரக அசைவுகளை இன்னும் துல்லியமாக கணித்து பலன் கூற முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருப்பதால் இந்த முதற்கொண்டு தமிழ் மாத ராசி பலன் என்பது வார ராசி பலனாக மாறுகிறது அந்த வகையில் முதல் வார ராசி பலனாக பத்தொன்பது ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் இருபத்தி ஐந்து ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை அதாவது பத்தொன்பது ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் இருபத்தி ஐந்து ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை அதாவது சனிக்கிழமை வரை உள்ள ஒரு வாரத்திற்கு உண்டான பலன்கள் என்ன என்பதை இந்த பகுதியிலிருந்து காணலாம் ஒரு நாள் என்பது அந்த குண்டான நட்சத்திரம் எல்லாமே சொல்லலாம் ஒரு வாரம் என்பது ஒரு வாரத்திற்கு உண்டான நட்சத்திரங்கள் என்ன அந்த ஒரு வாரத்திற்கு சந்திராஷ்டம ராசிகள் என்ன என்பதை இந்த பகுதியில் பார்த்துவிட்டு ஒவ்வொரு ராசி பலனாக பார்ப்போம் பத்தொன்பது ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது ஞாயிற்றுக்கிழமை விசாக நட்சத்திரம் இருபது ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது திங்கட்கிழமை அனுஷ நட்சத்திரம் இருபத்தி ஒன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது செவ்வாய்க்கிழமை கேட்டை நட்சத்திரம் இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது புதன்கிழமை மூலம் நட்சத்திரம் இருபத்தி மூன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது வியாழக்கிழமை போராடும் நட்சத்திரம் இருபத்தி நான்கு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது வெள்ளிக்கிழமை உத்திராடம் நட்சத்திரம் இருபத்தி ஐந்து ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது சனிக்கிழமை திருவோணம் நட்சத்திரம் இந்த வாரத்தில் சந்திராஷ்டம ராசிகள் அதாவது இந்த ராசிகளுக்கு சந்திராஷ்டமம் ஆரம்பிக்கிறது முடிவடைகிறது என்று சொல்லுவோம்ல இந்த சந்திராஷ்டம ராசிகள் என்று பார்த்தோமானால் பத்தொன்பது ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது மாலை ஐந்து மணி நாற்பத்தி ஏழு நிமிடம் முதல் இருபத்தி ஒன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது இரவு பதினோரு மணி நாற்பத்தி மூன்று நிமிடம் வரை மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் அதாவது மேஷ ராசியில் அஸ்வினி நான்கு நட்சத்திரங்களும் பரணி நான்கு நட்சத்திரங்களும் கிருத்திகையின் முதல் பாதமும் உள்ளடக்கிய மேஷ ராசிக்கு சந்திராஷ்டம தினங்கள் இருபத்தி ஒன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது இரவு பதினோரு மணி நாற்பத்தி மூன்று நிமிடம் முதல் இருபத்தி நான்கு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது காலை ஏழு மணி முப்பத்தி ஒன்பது நிமிடம் வரை ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் இருபத்தி நான்கு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது காலை ஏழு மணி முப்பத்தி ஒன்பது நிமிடம் முதல் இந்த வார இறுதி அதாவது இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஜனவரி மாதம் சனிக்கிழமை முடிய இந்த வாரத்திற்குள் சந்திராஷ்டமம் ஆரம்பம் ஆகிறது அது அடுத்த வாரத்தில் முடிவடைகிறது அதை அடுத்த பதிவில் நாம் காணுவோம் இப்பொழுது பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கு உண்டான பலன்கள் என்ன என்பதை பார்ப்போம் மேஷராசி அன்பர்களுக்கு இனிய வணக்கம் உங்கள் ஜோதிடர் ரவீந்திரா இந்த வாரம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது இந்த வாரம் பிறக்கும் பொழுது உங்கள் ராசிநாதம் எட்டாம் இடத்திலும் சந்திரன் ஏழாம் இடத்திலும் இருக்கும்போது உங்கள் அந்த வாரம் பிறக்கிறது சரி உங்களுக்கு இந்த அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது வெளிநாட்டு தொடர்புகள் வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு சாதகமான சூழலில் காணப்படுகிறது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கும் 
நல்ல வருமானம் காணக்கூடிய அமைப்பு உண்டு செய்கிற தொழிலில் எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் அந்த தொழிலை உங்களுக்கு லாபம் ஈட்டும் ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் இருக்கிறது உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அலைச்சல் அதிகரிக்கும் ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் காணப்படுகிறது அதனால் அலைச்சலால் உண்டாகும் சிறு சிறு உடம்பு ரீதியான பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பும் உள்ளது உணவு கட்டுப்பாடு இந்த வாரம் உங்களுக்கு அவசியம் பெண்கள் செய்யும் தொழில் நன்கு வளர்ச்சியை காணக்கூடும் தந்தைக்கும் உங்களுக்கும் சிறு சிறு வாக்குவாதங்கள் ஏற்படும் வாரமாக இருக்கிறது அரசு உயர் அரசு துறையில் உயர் அதிகாரிகள் கூடுதல் சுமை காணும் ஒரு வாரமாகவும் காணப்படுகிறது தனியார் துறையில் உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் தன் கீழ் தனக்கு கீழ் பணிபுரிவர்களிடம் எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்வதும் நல்லது லெதர் கெமிக்கல்ஸ் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆட்டோமொபைல் செக்டர்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல வாய்ப்பும் வளர்ச்சியும் காணப்படுகிறது அதில் பணிபுரிபவர்களுக்கும் ஒரு நல்ல மாறுதலை காணக்கூடிய ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு இருக்கிறது இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஒரு நாள் மட்டும் எடுத்த நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவுக்கும் சில சில குற்றங்கள் சில சில தவறுகள் நேர வாய்ப்பு உண்டு உயர் அதிகாரிகள் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளில் தவறு காண்பார்கள் எனவே அந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி கவனமுடன் இருக்கவும் நீங்கள் பிரயாணம் செய்யும் பொழுது கவனமுடன் இருக்கவும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி பேச்சில் சிறிது கவனம் தேவை மற்றபடி பெரிய அளவில் பாதிப்பு இல்லை நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இந்த வாரம் உங்களுக்கு கஷ்டற்று கடினமான வேலையாக காணப்படும் ஐடி செக்டர்ஸ் வேலை செய்பவர்களும் சரி மார்க்கெட்டிங் துறையில் வேலை செய்பவர்களும் சரி அலைச்சல் அதிகரிக்கும் இந்த வாரம் பொறுத்தவரை அலைச்சல் அதிகரிக்கும் இந்த வாரம் இன்னொரு முக்கியமான நிகழ் நிகழ்வு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி சனி பகவான் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு இடம்பெயர்கிறார் இதுவரை பாக்யஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்பதாம் இடத்தில் இருந்த சனி பகவான் பத்தாம் இடம் தன் சொந்த வீட்டிற்கு செல்கிறார் இது உங்களுக்கு பல நன்மைகளை அளிக்கக்கூடும் பத்தாம் இடத்தில் பத்தாம் அதிபதி ஆட்சி பலம் பெறுவதும் பூர்வ புண்ணியஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்தாம் வீட்டின் அதிபதி சூரியன் அது பகை கிரகமாக இருந்தாலும் ஐந்தாம் வீட்டோன் பத்தாம் வீட்டோன் கலக்கும் பொழுது இணையும் பொழுது உங்களுக்கு அபரமிதமான நன்மைகள் ஏற்படக்கூடும் ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் இருக்கிறது முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார் என்பார்கள் அதுபோல உங்கள் முயற்சிகள் சற்று தாமதமானாலும் அது உங்களுக்கு வெற்றியாக முடியக்கூடிய சூழலும் காணப்படுகிறது மொத்தத்தில் இந்த வாரம் பொறுத்தவரை நன்மைகள் அதிகம் நடைபெறும் வாரமாக இருக்கிறது ரிஷபராசி அன்பர்களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது என்பதை பார்ப்போம் ரெண்டாம் இடத்துல ராகு பகவான் மூணாம் இடத்துக்கு உண்டான சந்திரன் உங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல ரொம்ப ஒரு அபரிமிதமான ராஜயோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு இருக்கிறது உங்களுக்கே தெரியாது பல பேர் உங்களை இப்போ அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க நான் நான் இப்படி பேசினேன் அப்படின்னு உங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் அது மாதிரி உங்களுக்கு பேச்சில் வந்து வாக்கு வன்மை அதிகரிக்கும் வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரு சிலருக்கு அலுவல் விஷயமாக வெளியூர் பிரயாணம் வெளிநாட்டு பிரயாணம் செல்லக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கிறது சரிங்களா நட்பு வட்டங்கள் உங்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டுவார்கள் செய்கிற வேலையில் சுறுசுறுப்பாக இருப்பீங்க எந்த ஒர்க்கையும் உடனுக்குடனே செய்து முடிப்பீங்க உயர் அதிகாரிகள் பாராட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் வெளியூர் பிரயாணங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக முடியும் உங்களுக்கு லாபத்தை தரும் இந்த உத்தியோகத்திலேருந்து வேறு உத்தியோகத்துக்கு போகிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இந்த வாரம் உங்களுக்கு இருக்குங்க ரிஷபா ராசியை பொறுத்தவரைக்கும் குரு பகவான் தனஸ்தானத்தை பார்க்கறதால செய்கிற தொழிலில் உங்களுக்கு பண வரவு அமோகமாக இருக்கும் புது புது யுக்திகள் கையாளுவீர்கள் புது மிஷனை வாங்கிறது புது தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துறது புது வியூகங்களை அமைப்பது எல்லாமே இந்த வாரம் உங்களுக்கு நடக்குங்க இந்த வாரம் இன்னொன்று முக்கியமான நிகழ்வுகளை பார்க்கறது வந்து 
ஆண்ட கிரகமான சனி பகவான் இருபத்தி நான்காம் தேதி காலை ஒன்பது மணி ஐம்பத்தி ஏழு நிமிஷத்திற்கு தனுசு ராசியிலிருந்து மக மகர ராசிக்கு இடம்பெறுகிறார் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு எட்டாம் இடத்துல இருக்கிற சனி பகவான் வந்து ஒன்பதாம் இடத்துக்கு போகிறாரு தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒன்பது பத்துக்கு உண்டான அதிபதி சனி பகவான் தன வீட்டுக்கு ஆட்சி பலம் போடுறது உங்களுக்கு நல்ல பலனை தரக்கூடியது உங்கள் ராசிக்கு அதிசுப கிரகம் சனி பகவான் தன வீட்டுக்கு போகிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்போ உங்களுக்கு எந்த ஒரு காரியம் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வெற்றி உங்களுக்கு திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நிச்சயமாகக்கூடிய சூழ்நிலை சரிங்களா ஏழாம் இடத்துக்கு உண்டான செவ்வாய் ஏழாம் தன வீட்டு ஆட்சி பலம் பெறுறது உங்களுக்கு நல்ல பலன் ஒரு வகையில் செவ்வாய் வந்து அயன சயன போகஸ்தானத்துக்கு உண்டான அதிபதி அதனால் உங்களுக்கு இந்த வாரம் திருமணம் நிச்சயிக்கக்கூடிய சூழல் சூழ்நிலை காணப்படுகிறது பத்தாம் இடத்துல சுக்கர பகவான் இருக்கார் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய அமைப்பாக காணப்படுது கூட வேலை செய்கிறவங்க உங்களுக்கு அனுசரணையாக இருப்பாங்க எந்த விதத்துலையும் உங்களுக்கு கெடுதல் பண்ண மாட்டார்கள் இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிலர் வெளியூர் பிரயாணங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை காணப்படுது முயற்சிகள் அந்த ஒரு நாள் மட்டும் முயற்சிகள் நீங்கள் செய்யக்கூடிய முயற்சிகள் கொஞ்சம் தாமதமாகும் இன்றைக்குள்ள அந்த காரியத்தை முடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது முடியாக்கூடிய சூழ்நிலையை காணப்படுது அதனால் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க மற்ற எந்த விஷயத்துலையும் உங்களுக்கு வெற்றி தான் இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரலிக்கும் கை கால் அசதி க கை கால் அசதி ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை உடம்பு வலி ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை காணப்படுது ஆரோக்கிய விஷயத்தை பொறுத்த வரலிக்கும் ஒரு சிலருக்கு கோல்டு தொல்லை இருக்கிறவங்க சளி தொல்லை இருக்கிறவங்க மருத்துவரை அணுக அணுகி மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி இடது கண் பாதிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஒரு சிலருக்கு காணப்படுகிறது மிதுன ராசிக்கு எப்படி இந்த வாரம் இருக்கிறது ஆறாம் இடத்துக்கு உண்டான அதிபதி ஆறில் மறைவு இந்த வார இறுதியில் எட்டாம் அதிபதி எட்டில் மறைவு ஸோ இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்ப வா வாரத்தோட முதல் இரண்டு நாட்கள் உங்களுக்கு சில சிரமங்கள் இருந்தாலும் பாக்கி இருக்கிற நாளெல்லாம் உங்களுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி தான் நீ என்ன காரியம் என்னென்ன காரியத்தை நினச்சி நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அந்த காரியம் உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியக்கூடிய அமைப்பு அங்கங்கே சில தடுமாற்றங்கள் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் அது இல்லைன்னா லைஃப்ன்றதே கிடையாது ஸோ அந்த சிரமங்கள் கஷ்டங்கள் இதையெல்லாம் ஒரு படிக்கெல்லாம் மாற்றுவீங்க அது எல்லாத்தையும் ஒரு அனுபவ பாடமாக எடுத்துப்பீங்க இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ராசி அதிபதி எட்டில் மறையிறது ஆரம்பத்துலேன்னு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் வார ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு இந்த எட்டாம் இடத்துக்குள்ள வந்து இருக்கிற தீமைகள் எதுவுமே உங்களுக்கு நடக்காது சரிங்களா அதனால் உங்களுக்கு எல்லா ஒரு காரியமும் உங்களுக்கு வெற்றியில் முடியக்கூடிய அமைப்பு தான் காணப்படுது புத்திரர்கள் வழியில் பல நல்ல செய்திகள் சுப செய்திகள் வந்து சேரும் ஐந்துக்குண்டான அதிபதி உங்கள் ராசிக்கு உங்கள் ராசிக்கு ஐந்துக்குண்டான சுக்கர பகவான் ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கார் பாக்யஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய அமைப்பு திருமணம் நிச்சயிக்கப்படும் ஒரு நல்ல வாரமாக இந்த வாரம் இருக்கிறது இது வரைக்கும் பேச்சுவார்த்தையில் எழுவறிந்த நிலைமையெல்லாம் மாறி உங்களுக்கு நல்ல அமைப்பு காணப்படுது அதே மாதிரி புத்தகங்களோட இப்போ படிப்பு மேல் படிப்புக்காக வெளிநா வெளியூருக்கு போகிறது வெளிநாட்டுக்கு போகிறது எல்லாமே உங்களுக்கு சாதகமான அமைப்பாக தான் இருக்குது உடல் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ரெஷர் டென்ஷன் அதிகரிக்கும் வாரமாக இந்த வாரம் காணப்படுகிறது ஸோ இந்த பிபி இருக்கிறவங்க எல்லோரும் கொஞ்சம் எச் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது அது மாதிரி தலைவலி சம்மந்தப்பட்ட தொந்தரவு இருக்கிறவங்களும் இந்த வாரம் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லதுங்க நட்பு வட்டம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஏழாம் இடத்துக்கு உண்டான அதிபதி குரு பகவான் ஏழாம் இடத்துல இருக்கார் இருபத்தி நான்காம் தேதி சனி பகவான் உங்கள் ஏழாம் இடத்தை விட்டு எட்டாம் இடத்துக்கு மறைகிறாரு கண் எட்டாம் இடன்றது அஷ்டம சனி அதனால் பயப்பட வேண்டாம் எட்டாம் இடத்துக்கு உண்டான அதிபதி எட்டில் மறைஞ்சி போகிறதால உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல விஷயம்தான் நடக்கும் சரி ஒன்பதாம் பாப அதிபதி மறைஞ்சி போகிறாரு அப்படின்னு பயப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு எல்லாமே நல்ல விதமாக தாங்க முடியாது பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா சில சில குழப்பங்களை கொடுக்கும் அதனால் இந்த மா வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல விஷயங்கள் அதிகம் நடக்கக்கூடிய அமைப்பாக தான் காணப்படுது ஆன்மீக ஒரு சிலருக்கு ஆன்மீக சுற்றுலா ஸ்தலங்கள் செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் இது இது வரைக்கும் ஒரு பார்க்காத ஒரு இடத்தை நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஒரு புது அனுபவம் உங்களுக்கு ஏற்படும் அந்நிய நட்புகள் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பும் காணப்படுது பிற மதத்தவர் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க நட்பில் யார் இது வரைக்கும் உங்கள் நீங்கள் யாரை ரொம்ப நண்பனாக நினைக்கிறீங்களோ அந்த நட்பு கிட்டேருந்து சில சில கருத்து வேறு
உங்கள் வீட்டுக்கு வரக்கூடிய சந்தோஷமான சூழ்நிலை எல்லாமே இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கு தொழிலில் பார்த்து தொழில் உத்தியோகம் எல்லாமே அமோகமாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு பத்தாம் இடத்துக்கு உண்டான குரு பகவான் இது வரைக்கும் சனியோட இப்போ சனியும் குருவும் சேர்ந்து இருந்து கேத்துவும் சேர்ந்து இருக்காரு இப்போ சனி அந்த இடத்துலேருந்து விலகிறதால உங்களுக்கு தொழில் வாய்ப்புகள் அமோகமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆன்மீக சம்மந்தப்பட்ட தொழில் அதாவது இப்போ ஆன்மீக புத்தகங்கள் விற்பவர்கள் சீடி விற்பவர்கள் பூஜா பொருட்கள் விற்பவர்கள் இவங்களுக்கு எல்லாமே ரொம்ப அபரிமிதமாக இருக்குது அதே மாதிரி டீ டீச்சிங் ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் நடத்துகிறவங்க டியூஷன் சென்டர் நடத்துகிறவங்க கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ஸ் நடத்துகிறவங்க பிற மொழி சொல்லிக் கொடுக்குறவங்க ஹிந் சான்ஸ்கிரிட்டு ஃப்ரெஞ்சு ஜெர்மன் இது மாதிரி பிற மொழிகளை அந்நிய மொழிகளை கற்றுக் கொடுக்குறவங்களுக்கு ட்ரைனிங் வந்து அமோகமாக வாய்ப்பு இருக்குது நாட்டியம் பரதம் சங்கீதம் இந்த மாதிரி கலைத்துறையில் ஈடுபாடு இருக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப அற்புதமான வாரமாகத்தான் இருக்கிறது உடல் அளவில் சில சில பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை காணப்படுது தலைவலி பிபி இருக்கிறவங்க மட்டும் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது மொத்தத்தில் இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்த காரியங்கள் உங்களுக்கு வெற்றி வெற்றி மேல் வெற்றி இதுதான் இந்த வாரத்தின் உங்களுடைய பலன்கள் கடகராசி நேர்களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது ராசிநாதன் சந்திர பகவான் நான்காம் இடத்தில் மாத்தஸ்தானம் என்று செல்லக்கூடிய நான்காம் வீட்டு உங்கள் ராசிநாதன் இருப்பதால் இது வரைக்கும் உங்களோட தாயோட ஆரோக்கியத்தை சிறு சிறு குறைப்பாடுகள் இருந்தால் இந்த வாரம் அது நிவர்த்தி ஆகும் ஸோ ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் நாலாம் இடத்துக்கு உண்டான சுக்கர பகவான் எட்டாம் இடத்துல மறைகிறாரு அதனால் பய பெரிதாக பயப்பட வேண்டாம் திருமண வாய்ப்புகள் தள்ளி போகும் இந்த வாரம் கொஞ்சம் நீங்கள் நினச்ச காரியம் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா சுக்கரன் வந்து களத்திரக்காரகன் சொத்து சம்மந்தப்பட்ட நான்கு சொத்து சம்மந்தப்பட்ட பாவம் கூட அந்த நாலாவது வீடு ஸோ உங்களுக்கு அது மறைகிறதுனால நீங்கள் புதுசாக ஒரு நிலத்தை வாங்கக்கூடிய எண்ணம் உங்களுக்கு தோன்றும் ஸோ அதற்குண்டான முயற்சிகளில் நீங்கள் ஈடுபட போகிறீங்க ஐந்தாம் இடத்துக்கு உண்டான செவ்வாய் ஐந்தாம் இடத்துல ஆட்சி பலம் பெறாரு ஸோ புத்திர இது வரைக்கும் புத்திரபாகம் இல்லாதவங்களுக்கு இந்த வாரம் புத்திரபாகம் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை உங்களுக்கு காணப்படுதுங்க சரிங்களா அதனால் உங்களுக்கு இந்த வாரம் பொறுத்த பதிலுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி நிறைந்த வாரமாகத்தான் இருக்கிறது கடகராசிக்கு ஆறாம் இடத்து அதிபதி குரு பகவான் ஆறில் மறையிறது ரொம்ப விசேஷம் பணம் பல வகைகளில் வந்து சேரும் ஸோ க கேட்டால் க கடன் கேட்ட இடத்துல கிடைக்கும் ஒரு பேங்க் லோன் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பேங்க் லோன் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை காணப்படுது இந்த வாரம் இறுதி இரு அதாவது இருபத்தி நான்காம் தேதி சனி பகவான் காலை ஒன்பது ஐம்பத்தி ஏழுக்கு தனுசு ராசிலேருந்து மகர் ராசிக்கு போகிறார் அது உங்களுக்கு ஏழாவது இடம் ஸோ இந்த வார இறுதி பகுதி அப்படின்றது உங்களுக்கு திருமணத்திற்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அம் காலகட்டமாக இருக்குங்க ஏழாம் அதிபதி ஏழாம் இடத்துக்கு வர்றது கூட சூரிய பகவான் என்னதான் பகைக்கிரகமாக இருந்தாலும் குடும்பஸ்தானாதிபதி உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் வீட்டுக்கு உண்டான அதிபதி அதனால் திருமண வாய்ப்புகள் நிச்சயம் வீட்டில் ஒரு புது வரவு அப்படின்றது இருக்கும் புத்திர பாகியமாக இருந்தாலும் சரி திருமண வாய்ப்புகளும் இந்த மாத இறுதி பகுதியில் கொஞ்சம் அமைப்பு ரீதியாக நல்லாவே இருக்கும் தொழில் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ பத்தாம் இடத்துக்கு உண்டான அதிபதி செவ்வாய் ஐந்தாம் இடத்துல இருக்காரு ஸோ எப்பாடு பட்டாவது நீங்கள் உங்கள் வெற்றியை காணக்கூடிய பெறத்துக்காக பல முயற்சிகள் ராத்திரி பகலில் பார்க்காம தூக்கம் பார்க்காம நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த வெற்றி கனியை நீங்கள் பறிக்கக்கூடிய நேரம் உங்களுக்கு சரியாக இருக்கு ராசிக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல ராகு பகவான் இருக்காரு பன்னெண்டாம் இடம் அப்படின்றது மறைவுஸ்தானம் அந்த மறைவுஸ்தானத்தில் அசுப கிரகம் இருக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு அபர்மிதான் ராஜயோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பாக இருக்குங்க ஒரு சிலருக்கு சில சில முன்கோபம் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை காணப்படுது அது அதனால் பெரிய பாதிப்பு இல்லை ஏன்னா ரெண்டாம் இடத்துக்கு உண்டான அதிபதி ஏழாம் இடத்துலேருந்து உங்கள் ராசியை பார்க்கறதால வலது கண் கொஞ்சம் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை காணப்படுது ஆரோக்கிய விஷயத்தில் அதேமாதிரி டயபெட்டிக் பேஷண்ட் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது இது வரைக்கும் இந்த முட்டு வலி வாயு தொந்தரவு இருக்கிறவங்க அதிலேருந்து விடுபடக்கூடிய சூழல் காணப்படுதுங்க ஸோ இதுதான் அந்த ஆரோக்கிய பொறுத்த வரைக்கும் வண்டி வாகனங்களை செல்லும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா செவ்வாய் பகவான் ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கார் கொஞ்சம் எந்த ஒரு காரியத்தையும் நீங்கள் ஒரு புது முயற்சிக்காக எடுத்துக்கூடியதோ எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அதில் நீங்கள் வந்து ஒரு புது உத்தியோகத்தை செயல்படுவீங்க ஆனால் நீங்கள் எந்த ஒரு இடத்துல வெளியிடத்துக்கு போகும்போது செல்லக்கூடிய வாகனங்களில் நீங்கள் கவனமாக இருக்கிறது இந்த வார பொறுத்த வரைக்கும் நல்லதுங்க இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராசிநாதன் வந்து ஆறாம் இடத்துக்கு போகிறாரு ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில சில காரிய தடங்கல்கள் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை காணப்படுது அது இருபத்தி ஓராம் தேதி நைட்டு போகிறாரு ஸோ இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நீங்கள்
ஒரு கதவு மூடி இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டீங்கன்னா இன்னொரு கதவு திறந்து திறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைக்கிறோம் சில கடவுள் பக்தி மேலே உண்மையான இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வரு அந்த வாரம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்திலையும் உங்களுக்கு வெற்றி அப்படி தாங்க உங்கள் ராசிக்கு முயற்சி ஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய மூணாம் இடத்துக்கு உண்டான நபதி ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல இருக்காரு மற்ற எல்லா நாட்களும் உங்களுக்கு அமைப்பு ரீதியாக நல்லா இருக்குது ஆனால் ராசியில் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ராசிநாதன் ஆறாம் இடத்துக்கு போகிறதால சில சில குழப்பங்களை ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை காணப்படுது சனிமகான் விலகிட்டாருன்னா அந்த பிரச்சனையும் இல்லை உங்களுக்கு ஸோ பொதுவாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு பல நன்மைகள் வந்து சேரும் அமைப்பாக இருக்குது புதிய சொத்துக்கள் வாங்குதல் அப்படின்ற எல்லா ஒரு முயற்சிகளும் உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியுங்க இதுதாங்க இந்த வாரத்தோட உங்களுக்கு பலன் சிம்ம ராசி நேயர்களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது இந்த வாரம் உங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் பெரிய விஷயத்திலேருந்து ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்குங்க என்னங்கன்னு கேட்குறீங்களா இது வரைக்கும் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய ஐந்தாம் வீட்டில் சனி பகவான் இருந்து சில சில தடங்கல்களை ஏற்படுத்தி வந்தார் ஒரு உத்தியோகத்து வேறு உத்தியோகம் மாற்றணும் ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கணும் இன்டர்வியூக்கு பல இன்டர்வியூ அட் அட்டன் பண்ணிட்டேன் ஆனால் எதுலையுமே ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வார இறுதி பகுதியில் சனி பகவான் ஆறாம் இடத்துக்கு உண்டான அதிபதி ஆறில் போய் மறைகிறாருங்க இருபத்தி நாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலை ஒன்பது மணி ஐம்பத்தி ஏழு நிமிஷத்திற்கு தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு சனி பகவான் நேர்கதியில் இடம்பெயர்கிறார் இது திருக்கணித அடிப்படையில் அப்போது ஆறாம் இடம் அதிபதி ஆறாம் இடத்துக்கு உண்டான அதிபதி ஆறாம் இடத்துல மறையிறது உங்களுக்கு பல நன்மைகளை அள்ளித்தரப் போகிறது ஸோ சிம்ம ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாரம் நல்ல வாரம் அதுதாங்க மா இருபத்தி நாலு மாத வார வாரத்தோட இறுதியில் வந்து மாறுது எனக்கு முன்னாடியே நல்லது கிடைக்குமா ராசி அதிபதி ஆறாம் இடத்துல இருக்காருங்க புது உது வே வேலை கிடைக்கிறது அலுவல் விஷயமாக வெளியூருக்கு போகிறது பல இன்டர்வியூக்கு அட்டன் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி சில நல்ல விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஒரு அறிகுறி தென்படுங்க இப்போது உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு மழை வரும் அப்படின்னா உடனே என்ன ஆகும் அறிகுறி நமக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் மேகங்கள் கரு கார் மேகங்கள் சூழ்நிலை இல்லையா அப்போ மழை வருதுன்னு நம்ம நினைப்போம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த வார இறுதி பகுதியாக இருந்தாலும் வார ஆரம்பத்திலேருந்தே உங்களுக்கு சில நல்ல அறிகுறிகள் தென்படும் ஸோ இது வரைக்கும் உத்தியோகம் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களும் நல்ல உத்தியோகத்தை தேடுறவங்களுக்கும் நல்ல வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் வாரமாகத்தான் இந்த வாரம் இருக்கிறது இரண்டாம் இடத்திற்கு உண்டான அதிபதி உங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல என்னடா ஆறாம் இடம் அப்படின்றத ருணரோக சத்திரஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே பேச்சு பேச்செல்லாம் எப்படி இருக்குது பேச்செல்லாம் நல்லத்தாங்க இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு ரெண்டாம் இடத்து அதிபதி இரண்டுக்கு ஐந்தாம் இடம் சூரியனோட சேர்ந்திருக்காரு அதே விஷயம் இந்த வார இறுதி பகுதியில் சனியும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால பேச்சில் எந்த ஒரு குறைபாடும் உங்களுக்கு இருக்காது ஸோ எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியக்கூடியது பணம் பல வகையில் வந்து சேரும் செய்கிற தொழிலில் சில சில ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்படும் நேற்று மாதிரி இன்றைக்கி இல்லையே அப்படின்னு கவலைப்பட வேண்டாம் இன்றைக்கி மாதிரி நாளைக்கு இருக்காது அப்படின்னு ஒரு நல்ல இதுவுமே ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் பண்ணக்கூடிய பண்ணி நல்ல ஒரு முயற்சியை எடுங்க உங்களுக்கு எல்லாமே வெற்றியில் முடியக்கூடிய சூழ்நிலை காணப்படுதுங்க ஐந்தாம் இடத்துக்கு உண்டான அதிபதி ஐந்து குரு பகவான் ஐந்தாம் வீட்டில் இருக்கிறதும் கேத்து பகவான் சேர்ந்து இருக்கிறதும் ஒரு சிலருக்கு தூர தேசத்து ஆன்மீக ஸ்தலங்கள் அதாவது ப அருகில் இருக்கிற கோவிலில் இல்லை ஒரு ப புராதன கோவில் செல்வது ஸோ இந்த மாதிரி சில அமைப்புகள் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை பெரிய மனுஷங்களுடைய சந்திப்பு பெரிய மனுஷங்களுடைய நட்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை காணப்படுது ஏழாம் இடத்துக்கு உண்டான அதிபதி ஆறாம் இடத்துக்கு மறையிறது உங்களுக்கு ஒரு விதத்தில் திருமணம் அது ஒரு விதம் அப்படின்னா திருமணம் ஏழாம் இடம் அப்படின்றது கலத்திரஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏழாம் இடத்துல சுக்கர பகவான் இருக்கிறதும் ஏழுக்கு உண்டான அதிபதி ஆறாம் இடத்திற்கு போகிறதும் உங்களுக்கு இந்த வார இறுதி பகுதி உங்களுக்கு திருமண விஷயங்களில் சில தடங்கள் ஏற்படும் வார ஆரம்பத்தில் கிடையாது வார கடந்த வாரத்தோட இறுதி நாட்கள் அது இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்துன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு நாட்களும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி திருமணங்களுக்கு உண்டான பேச்சுவார்த்தை நடக்கும்னா கொஞ்சம் தள்ளி போடுறது நல்லதுங்க பெரிய அளவில் உங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்கு லா பதினோராம் இடத்துல ராகு பகவான் இருக்காரு செய்கிற தொழிலில் உங்களுக்கு நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியக்கூடிய நிறைய கிளைம்ஸ் இன்க்ரூஸ் ஆகும் எங்களுக்கு எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் வாடிக்கையாளர்கள் தேவை வாடிக்கையாளர்கள் உங்களுக்கு இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நூறு பேர் இருந்தாங்கன்னா இரநூத்தம்பது முந்நூறு பேர் ஆகக்கூடிய சூழ்நிலை நல்லாவே காணப்படுதுங்க அதனால் உங்களுக்கு தொழில் அபிவிருத்தி ஏற்படக்கூடிய அமைப்பு காணப்படுது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் விரைய ஸ்தானாதிபதி மூணாம் இடத்துல இருக்கார்
லேடிஸாக இருந்தால் ஜுவல்ஸு ஸோ இதெல்லாமே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஒரு சிலருக்கு வாகன யோகம் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை காணப்படுதுங்க சொத்துக்கள் நிலங்கள் வாங்கி குவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த நிலத்தை வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு நல்ல சூழ்நிலை காணப்படுதுங்க சரிங்களா அம்மாவோட ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் கவனம் எடுத்துக்கோங்க அது இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் மற்றபடி உங்களுக்கு எல்லாமே அற்புதமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் சிம்ம ராசிக்கு காணப்படுதுங்க கன்னி ராசி சக நேர்களை இந்த வாரம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது ராசி அதிபதி புதன் ஐந்தாம் இடத்தில் பூர்வ புண்ணியஸ்தானம் புத்திரஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்தாம் வீட்டில் லாபஸ்தானாதிபதி தனஸ்தானத்தில் ஸோ இந்த வாரம் உங்களுக்கு பல நன்மைகள் பண வரவுகள் கெடுத்த காரியத்தில் வெற்றி வாக்கு சாத்துரியம் தன்மையாக பேசுறது உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அந்த தன்மையாக பேசுறது ஆனால் வாழைப்படத்தில் ஊசி இறக்கிற மாதிரி குத்தியும் காட்டுறது ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த வாரம் உங்கள் பேச்சு திறமை எப்படி இருக்கும் படிக்கும் மாணவர்கள் தே நடக்கிற தேர்வுலையும் போ போட்டிகளிலும் பரிசை பெறக்கூடிய ஒரு வாரமாக இருக்குது நல்ல ஷைன் ஆவாங்க பசங்க படிப்புலேயும் சரி விளையாட்டு துறையிலையும் சரி அவங்க முயற்சிகள் ஒரு உங்களுக்கு அற்றமும் புரியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனாலும் எடுத்த காரியத்தில் வெற்றியும் மாணவர்கள் அடைவார்கள் உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பார்கள் எந்த முயற்சியும் ஒரு புது உத்வேகத்துடனும் புது யுக்தியுடனும் நீங்கள் செய்வீர்கள் சொத்து சேர்க்கை சொத்து சம்பந்தப்பட்ட நான்காம் இடத்தில் கேது குரு சனி இந்த வார இறுதி பகுதியில் அதாவது இருபத்தி நான்கு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபது திருக்கணித அடிப்படையில் சனி பகவான் நான்காம் இடத்திலிருந்து ஐந்தாம் இடத்திற்கு அதாவது தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு காலை ஒன்பது மணி ஐம்பத்தி ஏழு நிமிடத்திற்கு இடம்பெயர்கிறார் ஐந்தாம் அதிபதி ஐந்தாம் இடத்துக்கு போகிறதும் ராசியாதிபதி புதன் ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கிறதும் ஒரு நல்ல யோகம்னே சொல்லலாம் புத்திரபாகியம் உங்களுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இது வரைக்கும் புத்திரபாகியம் இல்லாதவங்களுக்கு இந்த வாரம் ஒரு அற்புதமான வாரமாக உங்களுக்கு இருக்கிறது விரையஸ்தான அதிபதி ஐந்தாம் இடத்துக்கு போகிறது சயன சயன போகஸ்தானம் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது வரைக்கும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸை யாரையும் பார்க்காதவங்க இது வரைக்கும் ரொம்ப வருஷம் ஃப்ரெண்டு அவங்க எல்லாமே பார்க்கக்கூடிய அமைப்புக்கு காணப்படுது அமைப்பு காணப்படுது நண்பர்கள் வாங்கக்கூடிய கடனுக்கு நீங்கள் ஜாமீன் கையெழுத்து இந்த வாரம் தவிர்க்கிறது நல்லது அது மாதிரி ஷேர் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதும் இந்த வாரம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஆறாம் இடத்துல சுக்கர பகவான் அதாவது தன ரெண்டு இரண்டாம் இடத்துக்குண்டான அதிபதி ஆறாம் இடத்துல களத்துற காரகன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏழாம் இடத்து அதிபதி நாலாம் இடத்துலையும் சுக்கரன் ஆறாம் இடத்துலையும் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு சில சில தடங்கல்கள் ஏற்படும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்லுவாங்க கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் நம்ம ஒன்று பேசுவோம் அவங்க ஒன்று நினைப்பாங்க இல்லை அவங்க ஒன்று பேசுகிறது நாம் ஒன்று நினைப்போம் இதை இந்த மாதிரி சில இந்த வாரம் வந்து தள்ளிப்பாக்கக்கூடிய சூழல் காணப்படுது அதே மாதிரி கூட இருக்க கூட ஒர்க் பண்ணுற பெண்களாக இருந்தாலும் சரி உடன் பிறந்த சகோதரிகளாலும் சரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடிய காலம் தென்படுது அதனால் அவங்க கிட்டே கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது உங்கள் காரியத்தை நீங்களாக செய்யுங்க இன்னொருத்தருக்கிட்ட என்ன கொஞ்சம் லீவ் வேணும் எனக்கு ஆஃபீஸில் அதனால் இந்த ஒர்க்கை நீ செய்யி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ப்ராப்ளத்தை ஏற்படுத்தும் சரிங்களா ப உங்கள் பத்தாம் இடத்துக்கு அதிபரியும் புத பகவான் தான் உங்கள் ராசிநாதன் தான் ஐந்தாம் இடத்துல இருக்காது உத்தியோக ரீதியாக இடம் மாறுதல்கள் ஏன்னா பத்தாம் இடத்துக்கு உண்டான அதுபதி பத்துக்கு எட்டாவது வீட்டில் இருக்கார் ஸோ இந்த இடத்த விட்டு இந்த இடத்துக்கு மாறக்கூடிய சூழ்நிலை காணப்படுது அது இன்டர்னல் டிரான்ஸ்ஃபர் இருந்தாலும் சரி டிவிஷன் சேஞ்சாக இருந்தாலும் சரி வேறு கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி இந்த வாரம் உங்களுக்கு இந்த அமைப்பு காணப்படுது ஆனாலும் உங்களுக்கு மனதுக்கு ஓரளவுக்கு திருப்தியாக தான் நடக்குமே தவிர பரிபூர்ண திருப்தி அப்படின்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் சந்திர பகவான் அதாவது இருபத்தி நாலாம் தேதி காத்தால் சந்திர பகவான் உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துக்கு போகிறாரு அது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ப சமீகை தாங்க என்ன விஷயத்துலைங்க லாபஸ்தான அது பதினோராம் வீட்டுக்கு உண்டான அதுபதி ஐந்தாம் இடத்துக்கு போகும்போது செய்யக்கூடிய தொழிலில் வந்து நல்ல வளர்ச்சி காணக்கூடிய அமைப்பு காணப்படுதுங்க ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க டெய்லரிங் சம்மந்தப்பட்ட தொழில் நடத்துகிறவங்க லேடிஸ் ட்ரெஸ் ஒன்லி க ஜென்ஸ் ட்ரெஸ் கிடையாது லேடிஸ் ட்ரெஸ் விற்கிறவங்க டெக்ஸ்டைல் கம்பெனி நடத்துகிறவங்க ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாமே நல்ல 
வாரமாக தான் இந்த வாரம் இருக்குது அவரை மீதமான லாபத்தை காணக்கூடிய வாரமாக இருக்குது மொத்தத்தில் பொதுவாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு நல்ல வாரமாகத்தான் இருக்கிறது துலாம் ராசி நேயர்களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது துலாம் ராசி அதிபதி சுக்ரன் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் உத்தியோகஸ்தானம் தொழில்ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பத்தாம் வீட்டின் அதிபதி சந்திரன் உங்கள் ராசியில் இந்த வாரம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது வாக்குஸ்தானமாகிய இரண்டாம் இடத்தில் செவ்வாய் ஆட்சி பலம் பெறுகிறார் முயற்சி ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய மூணாம் இடத்தில் குரு பகவான் ஆட்சி பெறுகிறார் இந்த வார இறுதி அதாவது இருபத்தி நான்கு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது காலை ஒன்பது மணி ஐம்பத்தி ஏழு நிமிடத்திற்கு இதுவரை மூன்றாம் இடத்தில் இருந்து வந்த சனி பகவான் தன் சொந்த வீடாகிய நான்காம் இடத்திற்கு நேர்கதியில் இடம்பெறுகிறார் உங்கள் ராசிக்கு அதிசுபன் கேந்திரஸ்தானம் அடைவது மிகவும் நல்லது அதனால் வார இறுதி பகுதியிலேருந்து உங்களுக்கு நல்ல பல விஷயங்கள் நடக்கும் அப்போ மாத வார ஆரம்பம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஒரு பழமொழி ஞாபகிச்சுக்கோங்க இந்த பழமொழி தான் உங்களுக்கு இந்த வாரத்துக்குண்டான செயல்பாடுகள் செய்வதை திருந்த செய் சொல்வதை பொருந்த சொல் ஏன்னா இரண்டாம் இடம் செவ்வாய் ஆட்சி பலம் பெறுகிறார் கோபம் இருக்கும் அது மாதிரி சமயத்தில் சில சில விஷயத்தில் உண்மைக்கு மாறானதாக பேசக்கூடிய சூழ்நிலையும் காணப்படுது அதனால் நம்ம சொல்வதை பொருந்து சொல்லணும் இல்லைன்னா நீங்கள் வம்பில் மாட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை காணப்படுது கோபம் அதிகரிக்கும் அதிகார துணி உங்கள் பேச்சில் தென்படும் இதெல்லாமே கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த வாரம் உங்களுடைய வாரம்தான் மனது சில சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே எந்த ஒரு எண்ணமும் இல்லாமல் தெளிவான சிந்தனையோடு இருப்பீங்க இந்த வார ஆரம்ப பகுதியில் அதுக்கப்புறம் சில சில குழப்பங்கள் ஏற்படும் இருபத்தி மூணாம் தேதி அதில் இந்த இருபத்தி மூணாம் தேதி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் முடிவெடுக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் முடிவெடுக்கக்கூடியது கொஞ்சம் தள்ளி போட முடிந்தால் தள்ளி போடுவது நல்லது குரு கேத்து மூணாம் இடத்துல கூட சனி பகவான் இருபத்தி நான்கு தான் பிறப்பார் அது வரைக்கும் இருபத்தி மூணாம் தேதி வரைக்கும் இருபத்தி நாலு காத்தில் வரைக்கும் அவர் மூணாம் இடம் தான் அதனால் உங்களுக்கு குரு பகவானால் வரக்கூடிய கெடுதல்கள் எதுவும் வராது ஸோ த எந்த ஒரு காரியமும் தடங்கள் இல்லாமல் கொஞ்சம் நிதானமாகும் தடங்கள் கிடையாது ஒர்க்கு ஸ்லோ அவ்வளோதான் பெரிய அளவில் பாதிப்பு இல்லை சரிங்களா ராசிநாதன் ஐந்தாம் இடத்துல புத்திர பாகியம் அருமையான வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு காணப்படுது இது வரைக்கும் புத்திர பாகியம் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இந்த வாரம் ஒரு அற்புதமான வாரம் இது வரைக்கும் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தவங்களுக்கு கன்சீவ் ஆகக்கூடிய சூழலை காணப்படுது ஏழாம் இடத்துக்கு உண்டான செவ்வாய் இரண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் நல்லா இருக்குது உறவினர்கள் வருகை அவர்களுடைய சப்போர்ட் அதே போல் திருமண விஷயமும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறது செய்த உத்தியோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா ஏன்னா நம்ம இந்த ஒரு வாரம் வா சிலர் பார்த்திங்கன்னா ஏன் தாப்பா இந்த வேலைக்கு போகிறோன்னே இருக்குது வே முதல்ல வேறு கம்பெனி சேஞ்ச் பண்ணணும் ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்குது என்ன தான் ஒர்க் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு ஒரு ரெகக்னேஷனே கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வாரம் ஒரு நல்ல ஆறுதலான வாரம் சரிங்களா என்ன காரணம் பத்தாம் இடத்துக்கு உண்டான சந்திரன் உங்கள் ராசியில் இருக்கிறதுனால உங்களுடைய செயல்கள் உயர் அதிகாரிகளால் பாராட்ட பாராட்டு பெறுவீர்கள் நாலாம் இடத்துல சூரிய பகவான் இருக்கார் உங்களுக்கு ஆதாயம் அடையும் வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு இருக்கிறது சரிங்களா புது புது நட்புக்கள் அவர்கள் மூலம் சப்போர்ட் இதெல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்நிய தேசத்து சுப செய்திகள் வெளியூர் வெளிநாடுல நீங்கள்லேருந்து தெரிஞ்சவங்க யாரெல்லாம் இருந்தாலோ இல்லை நீங்கள் ஒரு ஜாபுக்காக ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு அங்கேருந்து சுப செய்திகள் வந்து சேரக்கூடிய சூழ்நிலை அரசாங்கத்தின் மூலமாக சில சில செயல்கள் தாமதமானால் அதுவும் இந்த வாரம் உங்களுக்கு முடியக்கூடிய சூழ்நிலை காணப்படுறதுனால மொத்தத்தில் இந்த வாரம் உங்களுக்கு அற்புதமான வாரமாகத்தான் இருக்கிறது விருச்சிகராசி நேயர்களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது ராசிநாதன் செவ்வாய் உங்கள் ராசியில் ஆட்சி பலம் பெறுகிறார் பாக்யஸ்தனாதிபதி சந்திரன் ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த வாரம் உங்களுக்கு பிறக்கிறது இரண்டாம் இடத்து இரண்டாம் இடம் வாக்குஸ்தானம் தனஸ்தானம் குடும்பஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டாம் வீட்டில் குரு கேத்து சனி இந்த வார இறுதியில் அதாவது இருபத்தி நான்காம் தேதி இருபத்தி நாலு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது சனி பகவான் இரண்டாம் இடத்திலிருந்து மூன்றாம் இடத்திற்கு செல்கிறார் முயற்சி ஸ்தானம் தைரிய வீரிய ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றாம் வீட்டில் மூன்றாம் அதிபதி ஆட்சி பலம் பெறுகிறார் பொதுவாக இந்த வாரம் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் தைரியத்தை இழப்பீர்கள் 
அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லக்கூடிய ஒரு மெசேஜ் இந்த காரியம் செஞ்சால் நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியுமா அவ்வளோ தூரம் நான் இப்போ வண்டியில் போகணுமா இல்லை அவ்வளோ தூரம் நான் காரில் போகணுமா அடுத்த வாரம் பார்த்துக்கலாமே ஏதோ ஒரு விஷயம் மனசுக்குள்ளே ஒத்துத்தேட்டு இருக்கு அதனால் இப்போ வேண்டாமே அப்படின்னு எந்த ஒரு காரியத்தையும் நீங்களாகவே ஒரு நெகட்டிவ் தாட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதை வந்து தள்ளி போடக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக காணப்படுது அது அதனால் அதை தவிர்த்து எதையுமே போல்ட்னஸ்ஸாக தைரியமாக மீட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை நீங்கள் வளர்த்துக்கணும் இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா ஐந்தாம் இடத்துக்கு உண்டான அதிபதி ரெண்டாம் இடத்துல பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் கேத்துவோட சேர்ந்திருக்கு ஸோ ஒரு சிலருக்கு குலதெய்வ கோவில் செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் அப்படின்னா கூட குலதெய்வம் கோவிலுக்கு இந்த வாரத்தில் ஒரு முறை சென்று வருவது உங்களுக்கு விசேஷ நன்மைகள் அளிக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எங்கள் குலதெய்வ கோவில் ஒரு வருஷமா போகலை ஸோ இப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறவங்க இந்த வாரப்பகுதியில் நீங்கள் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் நினச்ச காரியம் உங்களுக்கு வெற்றி ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மேலே இருக்கிற கண் திருஷ்டிகள் போகும் ஏன்னா பொதுவாக விருச்சக ராசிக்காரர்கள் சுறுசுறுப்பாக இயங்கக்கூடியவர்கள் அதுவும் செவ்வாய் ஆட்சி பலம் பெற்று இந்த ரா நாள் இந்த வாரம் தொடங்கிறது ஸோ எடுத்த காரியம் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கடை கடை கடனு பரபரப்பாக முடிப்பீங்க ஆனால் அப்படி இருக்கக்கூடியவர்கள் நீங்கள் இந்த வாரத்தில் கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பு குறைவாக இருக்கும் தைரியம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இன்னும் எல்லா நாளுமே அப்படி இருக்க ஒரு நல்லதாகவே இருக்க முடியாது இல்லையா கொஞ்சம் அந்த தைரியம் கம்மியாகிறதோ ஒரு சோம்பேறித்தனமோ இருக்கக்கூடும் அதை அவாய்ட் பண்ணணும் இல்லையா அதில் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க காளிகாம்பாள் கோவிலுக்கு போயிட்டு வாங்க இது உங்களுக்கு கண் திருஷ்டிகள் வராமல் பாதுகாக்கும் சரிங்களா பத்தாம் இடம் உத்தியோகம் தொழில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உங்கள் முயற்சிகள் வந்து இந்த வாரம் நல்ல சீவிரியாக தொடங்குவீங்க சீரியஸாக ஆரம்பிப்பீங்க எல்லாமே உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியக்கூடிய சூழ்நிலை சவிங்கை காணப்படுது என்னதான் இருந்தாலும் பத்துக்குண்டான சூரிய பகவான் வந்து மூணாம் இடத்துல இருக்கார் ஸோ உங்கள் முயற்சிகள் அனைத்தும் எனக்கு வேறு வேலை வேணும் எனக்கு வேறு வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே சொல்கிறது ஏன்னா நட்பு வட்டம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏழாம் இடத்துக்கு உண்டான பற்றி நாலாம் இடத்துல இருக்காரு ஸோ நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிறத காதை கொடுத்து கேட்கறது நட்புக்கள் மட்டும்தான் இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து அவ்வளோ சொந்த உறவினர்கள் மூலம் அவ்வளவு சப்போர்ட் இருக்காது ஸோ நட் நண்பர்கள் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க ஸோ உங்கள் மனக்குறை அவங்ககிட்ட சொல்லுவீங்க அவங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க இந்த வாரம் இல்லை அப்படின்னா கூட அடுத்த வாரத்திலேயோ அது அடுத்த வாரத்திலேயோ நீங்கள் நினச்ச காரியம் முடியக்கூடிய சூழ்நிலை இப்போ இந்த வாரத்திலேருந்தே தெரிவிங்க அதனால் இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தைரியத்தை இழக்காதீர்கள் இதுதான் இந்த வாரம் உங்களுக்கு முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு அமைப்பு தனுசு ராசி அன்பர்களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது ராசிநாதன் குரு பகவான் உங்கள் ராசியில் இந்த வாரம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அஷ்டமாதிபதி லாபஸ்தானத்தில் என்ன சார் இது அஷ்டமாதிபதி எட்டாம் இடத்துக்கு உண்டான அதிபதி லாபஸ்தானத்தில் இருக்காரு லாபம் என நஷ்டமடையுமா அப்படின்னு எதிர்பார்க்க வேண்டாம் திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் உங்களுக்கு உண்டாகும் நீங்கள் நினச்சி பார்க்க மாட்டீங்க ரெகுலராக ஒரு ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் வந்துட்டே இருக்கு திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டர் வந்து அஞ்சு லட்சமா உயரக்கூடிய வாய்ப்பும் உங்களுக்கு இருக்கு பத்தாம் இடத்துக்கு உண்டான புதன் தனஸ்தானத்தில் இருக்காரு அதனால் அது அதையும் மறக்காதீங்க எட்டாம் இடத்துக்கு உண்டான அதிபதினு சொல்லும் போதே மறக்காதீங்க ஏன்னா பத்தாம் இடன்றது தொழில் ஸ்தானம் தொழில் மூலம் வரக்கூடிய பணம் பதினாறாம் பாவம் பணபரஸ்தானம் ஸோ பணம் திடீர் வகையில் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும் ராசி அதிபதி ராசியில் இருக்கிறதும் இந்த வார இறுதி பகுதியை தனஸ்தான அது தனஸ்தானத்துக்கு அதிபதியான சனி பகவான் இருபத்தி நான்காம் தேதி திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி காலை ஒன்பது மணி ஐம்பத்தேழு நிமிஷத்திற்கு மகர் ராசிக்கு போகிறாரு உங்கள் ராசியை விட்டு ரெண்டாவது இடத்துக்கு போகிறாரு ஸோ பணம் பல வழிகளில் வந்து சேரும் கொடுத்த கடன்கள் பழைய பாக்கி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து உங்கள் பையை நிரப்பும் பாக்யஸ்தானாதிபதி ஒன்பதுக்குண்டான சூரிய பகவானும் ரெண்டாம் இடத்துல ஸோ பூர்வீக சொத்துக்கள் எதனும் இருந்தால் இது வரைக்கும் தாமதம் எனக்கு வரல அப்படின்னு நினைச்சவங்களுக்கு வரக்கூடிய சூழ்நிலையும் உருவாகும் உங்கள் முயற்சி எப்படிப்பட்ட முயற்சி ஒரு தொழில் தொடங்கலாமா அப்படின்ற முயற்சி ஆச்சுங்க பையனுக்கு வயசு இருபத்தாறு இருபத்தேழு வயசு ஆகிறது கல்யாணத்துக்கு பார்க்கணும் அப்படின்ற திருமணத்திற்கு உண்டான முயற்சி எல்லாமே உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்குது ஸோ அந்த முயற்சிகளை இந்த இனிதியாக ஆரம்பியுங்கள் சரிங்களா மார்கழி மாதன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறைவனை வணங்குவதற்காக ஒரு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மாதம் அந்த மாதத்தில் இறைவனை வணங்குன்னு வாங்க ஸோ அந்த மாதெல்லாம் உங்களுக்கு முடிஞ்சு
ஆண்டாள் தாயார் நல்லதையே வழங்குவார் ஏழாம் இடத்துல ராகு இருக்கே நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஒரு சிலருக்கு அப்பப்போ இந்த அலுவல் விஷயமாக வெளியூருக்கு போகிறது வெளிநாட்டுக்கு போகிறது வெளியூருக்கு போயிட்டு ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் தங்கிட்டு இங்கே வர்றது வெளிநாட்டுக்கு போனால் ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் தங்கிட்டு இங்கே இந்தியாவுக்கு வர்றது ஸோ இந்த மாதிரி அலைச்சலை கொடுக்கும் ஆனால் லாபத்தையும் சேர்த்து கொடுக்கும் ஏன்னா பத்து குண்டான பேர் தனஸ்தானத்தில் இருக்கார் ஸோ வேலை செய்கிறவங்களுக்கும் சரி தொழில் இப்போ பண்ணுறவங்களுக்கும் சரி சுயதொழில் பண்ணுறவங்களுக்கும் சரி இந்த வாரம் உங்களுக்கு அருமையான வாரமாக இருக்கிறது ஆனால் பூர்வ புண்ணியஸ்தானம் புத்திரஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்தாம் வீட்டுக்கு உண்டான அதுபதி பன்னெண்டாம் இடத்துல விரயத்தில் இருக்கு என்ன சார் ஆகும்னா நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் சில சில தாமதங்கள் உருவாக்கக்கூடிய சூழ்நிலை என்ன விதத்தில் தாமதம் தாமதம் அப்படின்னா வீடுலாம் வாங்கி அட்வான்ஸ்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பேமெண்ட்லாம் முடிச்சாச்சு ஒரு அக ரிசர்வ் பண்ணணும் ஆனால் அது டிலே ஆகும் கொஞ்சம் சரிங்களா அந்த தாமதம் ஏற்படும் அது மாதிரி ஒரு அசட்டு வாங்கணும் போய் பார்க்கணும் இந்த வாரத்தில் வரேன்னு சொல்லியிருப்பீங்க ஆனால் ஏதோ ஒரு இடத்துல அது தடங்கலாகி அடுத்த வாரம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நினை நினைச்ச காரியம் கொஞ்சம் தாமதமாகும் ஸோ இந்த மாதிரி சில சில தாமதங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் பெரிய அளவில் பாதிப்பு இல்லை குழந்தைங்களோட ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்துக்கிறது நல்லது தனுசுராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க குழந்தையோட ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்துக்கொள்வது இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லது சொத்து சேர்க்கையில் ஏற்கனவே இருக்க சொத்து விற்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த வாரம் தள்ளி போடுறது நல்லது இந்த வாரத்தில் எந்த ஒரு புது முயற்சியும் எடுக்க வேண்டாம் ஸோ இந்த வாரம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல யோகத்தை தரும் ஒரு வாரமாக தான் இருக்குங்க மகர ராசி நேயர்களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது சந்திரன் பத்தாம் இடத்தில் மகரத்திற்கு ஏழாம் அதிபதி ஸோ இது வரைக்கும் வீட்டில் வீட்டில் இருக்கிற இந்த கணவன் மனைவி பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு ஏற்படும் வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு இருக்கிறது பொதுவாக பேச்சு அப்படின்னு கேட்டால் உங்கள் பேச்சில் வந்து அர்த்தம் கூடும் நிதானம் தென்படும் ஒரு பக்குவம் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த பக்குவம் உங்கள் பேச்சில் வெளிப்படும் இது வரைக்கும் எப்படி இருந்தீங்களோ ஆனால் இனிமேற் கொண்டு உங்கள் பேச்சு பலரால் மதிக்கப்படும் ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுகிறது ஆறாம் இடத்துக்கு உண்டான அதுபதி பன்னெண்டாம் இடத்துல இருக்குது வாத சம்பந்தப்பட்டனோ இருக்கிறவங்க சே கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது நல்லது பெரிய அளவில் உடல் உப உபாதைகள்ன்றது ஏற்படாது சரிங்களா பன்னெண்டுக்கு உண்டான அதிபதி குரு பகவான் பன்னெண்டுலேயே மறைகிறாரு ஸோ பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வாரம் உங்களுக்கு நல்ல வருமானம் அப்படின்றது உண்டுங்க ஏன்னா ரெண்டுக்குண்டான அதிபதி இந்த வார இறுதியில் உங்கள் ராசிக்கு வர போகிறாரு ரெண்டு தனஸ்தான அதிபதி ராசிக்கு வரும்பொழுது அபரமிதமான பண வரவு அப்படின்றது உங்களுக்கு இருக்கு பத்தாம் இடத்துல சந்திர பகவான் கேட்ரிங் கான்ட்ராக்டர்ஸ் ஹோட்டல் தொழில் ஃபுட் சம்பந்தப்பட்ட ஐட்டம் ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வாரமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு இருக்கிறது லெவன்த் பிளேஸ் லாபஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பதினோராம் வீட்டுக்கு அதிபதி செவ்வாய் அந்த வீட்டிலே ஆட்சி பெறுறாரு ஸோ உங்களுக்கு சொத்து சேர்க்கைகள் வண்டி வாகனங்கள் மாற்றுதல் படுதுபாட்டல் அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை உங்களுக்கு இருக்குங்க பொதுவாக இந்த வாரம் நீங்கள் எந்த விஷயத்தில் கவனி கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முக்கியமாக இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கொஞ்சம் குழப்ப சூழ்நிலை ஏற்படும் எந்த ஒரு முடிவையும் எடுக்க டக்குன்னு எடுக்காதீங்க அருகில் இருக்கிற சிவாலயங்களை சென்று வழிபடுறது உங்களுக்கு மன அமைதியை தரும் கொஞ்சம் குழப்பம் இருந்துட்டு தான் இருக்குங்க நமக்கு இந்த பணம் வருமா வராதா தரேன்னு சொன்னானே ஆனால் இன்னும் வரலையே ஸோ இப்படின்ற சில குழப்பங்கள் பிள்ளைகள் வழியில் சில சில உபதிரவங்கள் இதெல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன மன நெருடல் அப்படின்றது ஏற்படும் அதனால் இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற எல்லா விஷயம் உங்களுக்கு நல்லத்தை தாங்க இருக்க பெரிய பாதிப்பு எதுவும் இல்லைங்க கும்பராசி நேயர்களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது பொதுவாக இந்த வாரத்தை பற்றி சொல்லணும்னா ரொம்ப ஜாலியான வாரமாக உங்களுக்கு போகிறதுங்க நகைச்சுவை பேச்சு மனசில் ஒரு இனம் புரியாத சந்தோஷம் எந்த காரியம் நடந்தால் என்ன நடக்கிறதுன்னு என்ன நான் ரிலாக்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உங்கள் மனதில் இருக்கும் காரியம் நடக்கிறதோ இல்லையோ நடந்தால் சந்தோஷம் நடக்கட்டாலேயும் சந்தோஷம் அப்படின்ற ஒரு பக்குவம் ஒரு ஜாலி ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டோட இந்த வாரம் உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்குங்க 
பணவரவை பொறுத்த வரைக்கும் பணவரவும் நல்லா இருக்கு வர வேகத்தில் செலவும் உங்களுக்கு வரிசை கட்டி நிற்கிறது கும்பராசியை பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா கும்பராசின்னு பொறுத்த வரைக்கும் செய்கிற தொழில் உத்தியோகம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தியோகத்துக்கில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கவனமுடன் இருக்கவும் உயர் அதிகாரிகிட்டேருந்து சில சில பேச்சுக்களை வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலை காணப்படுது நீங்கள் சரியாக தான் பண்ணியிருப்பீங்க இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் அவங்களோட டென்ஷன் உங்கள் மேலே காட்டக்கூடிய சூழ்நிலை காணப்படுது அதில் உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்கள மட்டும் கவனமாக இருங்க செய்கிற தொழில் எப்படி இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க பண வரவு அமோகமாக இருக்குது பத்தாம் இடத்துக்கு உண்டான விதை பத்தாம் இடத்துல இருக்காரு அதனால் செய்கிற தொழில் நல்லா இருக்குது எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்குது மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு அலைச்சல் அதிகரிக்கும் அதனால் அவங்க மட்டும் கொஞ்சம் உடல் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை எடுத்துக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி வண்டி வாகனத்தை செல்லும் போதும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது ஒரு சிலருக்கு வெளிநாட்டு ச வெளிநாட்டுக்கு வேலை வாய்ப்புக்காக செல்லக்கூடிய யோகம் காணப்படுது சரிங்களா இதை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இந்த ரெண்டு நாளும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருங்க அதாவது என்னென்னா உங்களுக்கு எந்த இழப்பும் இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டோ இல்லை அது மாதிரி பட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் என்ன ஆகும்னா நடக்கக்கூடிய செயல் கொஞ்சம் தாமதமாகும் அதில் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கவனமாக செயல்படுறது நல்லது ஏன்னா ரெண்டாம் இடத்துக்கு வாக்குஸ்தானம் செல்லக்கூடிய ரெண்டு கொண்டான அதிபதி கேத்துவோட இணைஞ்சிருக்காரு இந்த மா வாரத்தோட இறுதி பகுதியாக இருபத்தி நான்காம் தேதி காலை ஒன்பது மணி ஐம்பத்தேழு நிமிஷத்திற்கு உங்கள் ராசியாதிபதி பன்னெண்டாம் இடத்திலிருந்து பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு வராரு பன்னெண்டாம் இடம் ஆட்சிஸ்தானம் தான் உங்கள் ராசிக்கு அதனால் இது வரைக்கும் இருக்க சின்ன சின்ன குறைபாடுகள் நீங்கள் நல்ல தூக்கம் வரும் லாஸ்ட் வீக் அதுக்கு முன்னாடிக்கலாம் நல்ல தூ தூக்கமே இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க கூட இந்த வாரம் என்ன தான் அலைச்சலாக இருந்தாலும் அந்த அலைச்சல்னால் வரக்கூடிய தூக்கம் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது சின்ன சின்ன கு ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் நீங்கும் ஆறாம் இடத்திற்கு உண்டான சந்திர பகவான் வந்து பிறக்கும் போது இந்த வாரம் பிறக்கும் பொழுது ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்காரு அதில் ஆரோக்கியத்திலையும் நல்ல முன்னேற்றம் தான் ஏற்படும் அதில் எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது அம்மாவோட ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் கவனம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க பெரிய அளவில் பாதிப்பு இல்லை ஷேர் மார்க்கெட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வாரத்தை கொஞ்சம் தள்ளி போடுறது நல்லதுங்க இந்த வாரம் ஷேர் மார்க்கெட்டு கமாடிட்டி எந்த ஒரு இதுலேயும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டாம் அதே மாதிரி வித்ரா பண்ணிக்கிறேன் நல்ல பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் கொஞ்சம் யோசித்து நிதானமாக செய்யுங்க ஷேர் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெரியவில் உங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லை இந்த வாரம் பொறுத்த வரைக்கும் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு நல்ல யோகத்தை தரக்கூடிய வாரமாக தான் இந்த வாரம் உங்களுக்கு இருக்குங்க மீன ராசி நேயர்களே இந்த வாரம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது ராசிநாதன் குரு பகவான் பத்தாம் இடத்தில் தனஸ்தானம் என்று செல்லக்கூடிய இரண்டாம் வீட்டுக்கு உண்டான அதிபதி பாக்யஸ்தானத்தில் ஆட்சி பலம் பெறுகிறார்கள் இது உங்களுக்கு அபரமிதமான யோகத்தை தரக்கூடிய அமைப்பு செய்கிற தொழிலில் உங்களுக்கு வெற்றி பண வரவு அமோகமாக இருக்கும் எதிர்பார்த்த ஆர்டர்ஸ் எதிர்பார்க்காத ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து குவிய போகிறது உங்கள் பேச்சில் சில உங்கள் பேச்சு பலரால் மதிக்கப்படும் நீங்கள் சொல்கிறது ஒன்றும் செய்கிறது ஒன்று சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியக்கூடும் நீங்கள் சொல்கிறது தான் செய்வீங்க செய்கிறது தான் சொல்வீங்க இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்தாம் இடத்துக்கு உண்டான அதிபதி எட்டாம் இடத்துல மறையறதுனால அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் போடுறது அது மாதிரி லோன் வந்து வாங்கும்போது அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் போடுறது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக ஷூரிட்டி போடுறது இது எல்லாமே இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏழுக்கு உண்டான அதிபதி பதினோராம் இடத்துல இருக்கிறதுனால திருமண வாய்ப்புகள் ரொம்ப அமோகமாக இருக்குது பேச்சுவார்த்தை முடிஞ்சு நிச்சயதார்த்தம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு பேச்சுவார்த்தையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் ஒரு சிலருக்கு நிச்சயதார்த்த தேதி குறிக்கப்படும் சரிங்களா இந்த மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி அதாவது ஜனவரி மாதம் இந்த வாரம் இருபத்தி நான்காம் தேதி காலை ஒன்பது மணி ஐம்பத்தேழு நிமிடத்திற்கு சனி பகவான் பதினோராம் இடத்திற்கு வருகிறார் அதாவது இதுவரைக்கும் பத்தாம் இடத்தில் இருந்த சனி பகவான் உங்கள் ராசிக்கு பதினோராம் வேடியாகிய மகர ராசிக்கு தன் சொந்த வீட்டிற்கு வருகிறார் இது உங்களுக்கு நல்ல யோகத்தை தரக்கூடிய அமைப்பு எப்படின்னு கேட்குறீங்களா பத்தாம் இடம் அப்படின்றது தொழில் ஸ்தானம் பத்தை ராசியாக எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டாம் பாவம் வந்து பணஸ்தா தர தனஸ்தானம் அப்போது பதினோராம் வீடு பண பரஸ்தானம் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க அந்த வீட்டுக்கு உண்டான அதிபதி ஆட்சி பலம் பெறும்போது உங்களுக்கு நல்ல பண வரவை கொடுப்பார் கூடவே செலவையும் சேர்த்து கொடுப்பார் சுப செலவுகள் ஏற்படக்கூடிய அமைப்பு உண்டு ஒரு சிலருக்கு அயன சயன போகஸ்தானம் ஆகிய பன்னெண்டாம் வீடு வலுத்திருப்பதால் திருமண யோகம் நல்லா இருக்குது 
வண்டி வாகனங்கள் மாற்றுதல் இதெல்லாமே உங்களுக்கு அமைப்பு ஏற்படும் சரிங்களா ஒரு சிலருக்கு நிலம் வாங்கக்கூடிய அமைப்பும் ஏற்படும் சரிங்களா என்னென்ன நல்ல சீப் ரேட்டில் வந்திருக்கு வாங்கி போடலாமான்னு ஒரு யோசனை இல்லை அதே மாதிரி நல்லதாக கிடைக்கும் நல்ல இடத்துல ஒரு லேண்ட் கிடைக்கும் அது நீங்கள் வாங்கி போட்டு மகிழ்ச்சி அடையும் ஒரு நாளாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு இருக்கிறது பொதுவாக மீன ராசிக்கு அப்படின்னு நிறுத்தும்போது இந்த வாரம் உங்களுக்கு யோகத்தை தரும் வாரமாக இருக்கிறது